안녕하세요 모블리입니다 오늘은 제가 소니의 알파 6400 카메라를 쓰다가 어, 파나소닉의 G9으로 바꾸게 되었는데요 G9을 써보고 뭐 장점과 단점에 대해서 얘기해 보려고 합니다 파나소닉은 GH5로 굉장히 유명하죠 영상 촬영하시는 분들은 다들 한 번씩 찾아보는 바디라고 생각하는데요 4K 60프레임에 압축 없는 400Mbps 올아이 촬영까지 가능한 영상 촬영으로는 거의 최상급 기기라고 말할 수 있죠 제가 구입한 G9은 GH5의 사진용 카메라 버전이라고 보시면 좋을 것 같아요 영상용 기능들이 조금 삭제가 되고 대신에 좀더 저렴한 가격을 가지고 있고 기능이 좀 빠졌더라도 다른 브랜드와 비교하면 상당히 준수한 동영상 성능을 가지고 있습니다 그래서 지금부터 제가 G9을 구입한 이유에 대해서 한번 살펴볼게요 첫 번째로 영상 성능이 아주 준수합니다 4K 60프레임 촬영이 지원이 돼요 그래서 4K 60프레임 촬영 지원되는 기계가 많이 없는데 그 중에 지원이 되죠 물론 10분 촬영 제한 시간이 있습니다 그런데 10분 촬영 제한 시간이 그렇게 신경 쓰일 만큼 큰건 아니었어요 왜냐하면 제가 4K 60프레임의 영상을 찍을 때는 보통 이제 메인 화면으로 찍을 때 말고 그 인서트로 찍을 때 많이 그렇게 들어가거든요 그러니까 10분 촬영 제한 시간이 있더라도 그걸 가지고 전체를 찍는 게 아니기 때문에 저는 그렇게 크게 느껴지지 않았어요 그래서 저는 그 60프레임으로 찍으면 30프레임으로 바꿔서 슬로우 모션 처리를 할수 있기 때문에 60프레임이 지원된다는 게 되게 크게 다가왔습니다 그리고 풀 HD 화질이 좋아요 <웃음> 풀 HD 화질이 좋습니다 아. 정말 소니 알파 6400 쓰면서 그 부분이 굉장히 한이 맺혔었죠 네, 그래서 풀 HD 화질이 굉장히 깔끔하고 좋습니다 다른 카메라들하고 많이 비교를 해봤는데 풀 HD 화질이 이 정도까지 나오는 카메라는 별로 없는 것 같아요 그래서 4K로 안 찍어도 어, 충분히 풀 HD만으로도 모든 영상을 완성할 수 있을 만큼 상당히 좋았어요 해상력이 좋아요 자 두번째로 손떨방이 정말 좋아요 손떨림 방지 손떨방이 굉장히 좋습니다 여기 보시면은 센서 손돌방이 들어가 있고 그 렌즈에도 손돌방이 들어가 있어요 그래서 센서를 보시면 여기 보면 센서가 이렇게 움직이죠 되게 불안할 정도로 움직여요 그래서 센서가 바디 크기에 비해서 굉장히 작은데 그 안에서 센서가 이렇게 움직입니다 센서가 그걸 계속 움직여서 나의 손떨림을 잡아주는데요 이게 어느 정도 좋냐면 제가 이렇게 렌즈 손떨방하고 이제 바디 손떨방하고 두 개가 같이 움직이는 듀얼 IS 모드를 켤 경우에 어, 제가 걸어가면서 촬영을 해도 영상에 흔들림이 많이 없었어요 다른 제조사들 같은 경우에는 뭐 오축 바디 손떨림이라고 해도 보통 사진 찍을 때 사진이 흔들리지 않게 잡아주는 정도거든요 그런데 파나소닉 같은 경우에는 영상에서도 영상이 흔들리지 않고 쭉갈수 있도록 이런 잔 진동도 잡아주고 제가 영상을 촬영하면서 걸어갈 때가 있잖아요 그런 걸어갈 때도 그런 큰 떨림도 잡아줍니다 카메라 제조사들 중에 가장 손떨방이 좋은 것 같아요 네. 그래서 이 손떨방이 좋다 보니까 영상을 찍을 때뭐 굳이 삼각대나 짐벌을 들고 가지 않아도 물론 짐벌을 쓰는 게 제일 좋겠지만 삼각대나 짐벌을 가져 나가지 않아도 되게 손쉽게 영상을 촬영할 수 있고 영상을 촬영하는 사람의 스트레스 이런 것들을 많이 줄여주는 것 같아요 사진을 찍을 때도 셔터 스피드를 굉장히 극단적으로 낮춰봤는데 셔터 스피드 1초에서도 사진이 흔들리지 않습니다 신세계죠 알파 6400 같은 경우에는 뭐 저조도에서 사진이 잘 찍히긴 하는데 이게 흔들림 보정이 없다 보니까 밤에 사진 찍을 때 진짜 자칫하면 그냥 다 흔들려요 셔터 스피드를 100분의 1초 정도 놔도 흔들리는 경우가 있었는데 얘는 핸드헬드로 조심해서 찍으면 셔터 스피드 1초를 손떨방으로 커버하는 어 진짜 신세계였어요 마이크로 퍼서드가 센서가 작으니까 광량이 부족해요 그런데 이런 경우에는 손떨방으로 부족한 광량을 커버할 수 있다 네, 사진 찍을 땐 그렇게 할수 있죠 한 가지 더 락온 기능이라는 게 있어요 락온 기능이 뭐냐면 어, 쉽게 말해서 삼각대 같은 기능이에요 그러니까 내가 핸드헬드로 촬영을 하고 있지만 영상이 정말 한 화면에 딱 고정되게 촬영을 해주는 모드입니다 제가 이렇게 조금씩 조금씩 움직이는 것들을 센서가 다 잡아가지고 어, 마치 삼각대에 올려놓은 듯 그렇게 화면을 고정해서 그렇게 촬영을 할수 있도록 만들어주는 그런 모드도 있어요 그러니까 손떨방이 정말 강력한 거죠 그리고 세 번째로 
렌즈 선택폭이 소니 크롭 바디보다 좋습니다 그리고 조금 저렴해요 예를 들어 보자면 제가, 제가 쓰고 있는 1235 f2.8 고정인데요 풀프레임으로 환산을 하면 2470이에요 24mm부터 70mm까지 딱두배 하면 되거든요 그럼 2470의 표준 줌 렌즈 f2.8 조리각 값을 가지고 있는 다른 제조사의 렌즈들을 보면 대부분 거의 1kg의 무게에 육박합니다 엄청 커요 그 카메라를 엄청 크게 만들어야 돼요 그리고 가격도 대부분 200만원 가까이 해요 그래서 이런 사양에 굉장히 밝은 줌 렌즈를 고정 조리개로 이렇게 350g 이거든요 이게 무게가 그러니까 가볍게 이렇게 쓸수 있는 것도 이 파나소닉 마이크로 포서드 시스템의 장점이 아닌가 싶습니다 그리고 다른 자잘한 장점들을 보면 일단 뭐 스위블 액정을 들수 있죠 스위블 액정은 항상 옳죠 알파 6400도 자기를 찍을 때 자기 자신을 찍을 때 틸트형 액정으로 자기를 볼수 있었지만 아무래도 대부분의 상황에서 스위블 액정이 조금 더 좋은 것 같아요 그리고 이 뷰파인더를 정말 뷰파인더 칭찬을 해야 돼요 뷰파인더가 일단 배율이 0.83배예요 그러니까 뷰파인더가 정말 커요 이 안에 화소도 369만 화소 굉장히 많죠 그래서 굉장히 진합니다 그리고 밝고요 아 어, 그리고 이 화면 주사율이 120Hz 주사율을 가지고 있어요 그래서 보통은 60Hz 잖아요 근데 120Hz 이기 때문에 DSLR을 보는 것 같이 그렇게 정말 실제 거울에 반사되는 영상을 보는 것 같은 그런 느낌이 들게 해주는 뷰파인더입니다 아이캡이 굉장히 크죠 그래서 굉장히 편안하게 뷰파인더를 많이 쓸수 있었어요 제가 원래 뷰파인더 많이 안 쓰는데 요거는 좀 쓰게 되더라고요 편하니까 그리고 마감이 굉장히 좋습니다 그래서 이 손이 닿는 부분 그립들 고무 재질들 다 꼼꼼하게 쌓여 있고요 그 다음에 마그네슘 합금 바디고 플라스틱이 거의 없어요 그리고 이렇게 방진 방적이 되고요 영하 10도에서도 촬영이 가능하다고 합니다 여기 보시면 포트들도 풀사이즈 HDMI 포트가 빡 들어가 있어요 풀사이즈 HDMI 포트는 정말 파나소닉 밖에 볼수 없는 그런 약간 변태 같은 칭찬입니다 <웃음> 옛날 USB 3.0 여기 들어가 있어요 이건 좀 아쉽네요 그리고 여기 보면은 헤드폰 잭이 따로 들어가 있고 마이크 잭이 또 위에 들어가 있고요 구멍 커버를 따로 내주는 것도 굉장히 신경 쓴 부분이라고 생각해요 그리고 버튼 보시면 요세개 버튼 다 조이스틱 있죠 그리고 다이얼 세개 여러분 노출 다이얼 세개 이게 중요합니다 하나 둘셋 네. 그리고 요 다이얼은 메뉴 바꿀 때 되게 잘 쓰죠 네, 그래서 다이얼 3개 잘 들어가 있고 그리고 셔터 누른 곳에 잘 들어가 있고 얘가 이게 누르기 좀 애매하거든요 이걸 엄지손가락으로 눌러야 되나 막 그런데 보통 무비 모드에서는 셔터 누르면 그냥 무비 바로 촬영 들어가요 그래서 뭐 그렇게 큰 어려움은 없고요 버튼 잘 되어 있고 펑션 버튼 두개 여기 또 숨어 있고요 그래서 그리고 여기에 또 버튼 여기 이제 내가 내 설정 지정해 놨다가 요거 요거 이거 바꾸면 바로바로 바로 바뀔 수 있도록 이렇게 해놨어요 그래서 전체적인 버튼 레이아웃이 거의 완벽에 가깝다 진짜 어, 말할 수 있고요 그리고 이 그립이 굉장히 두껍거든요 그래서 손가락이 정말 정말 싹싹 싹 들어가요 와 그립감이 진짜 좋아요 그립감이 진짜 좋고 음, 아 그리고 하나 더 배터리가 GH5 배터리가 들어가요 그래서 배터리 용량이 크기 때문에 배터리도 상당히 오래 갑니다 장점이 굉장히 많은 카메라라고 할수 있어요 그런데 단점이 없지 않겠죠 단점이 없지 않습니다 단점을 좀 말씀드리자면 첫 번째로 마이크로 포서드 센서예요 <웃음> 네, 마이크로 포서드 센서는 일단은 우리가 미러리스 카메라 센서를 볼때 그 우리가 풀프레임이라고 부르는 가장 큰 물론 가장 큰 애는 아니에요 근데 우리가 볼수 있는 것 중에는 제일 크죠 그래서 풀프레임 미러리스 카메라가 있고 그거는 이제 35mm 옛날 필름하고 똑같은 사이즈의 센서가 들어가고요 그 다음에 그거보다 한 면적으로 봤을 때반 정도 작은 게 이제 크롭이에요 한 2.16배 정도 작다고 하는데 아무튼 크롭이 면적으로 봤을 때한두배 정도 작아요 그런데 크롭 센서에 한 거기서 또두배 정도 작아져 있는 반 정도 되는 거죠 마이크로 포서드 마이크로 포서드가 뭐 굳이 그렇게 이렇게 반반반 반반 해서 만든 건 아닌데 어 그냥 독립적으로 만들어진 센서 규격인데 그런데 어떻게 하다 보니까 이제 풀프레임에 비교했을 때한 4분의 1 정도밖에 안 됩니다 그래서 어 센서 크기가 작다 보니까 아무래도 어 일단 저조도 환경에서 어두운 환경에서 좀 취약하죠 이게 센서 크기가 4분의 1이다 보니까 픽셀 하나가 받을 수 있는 방량이 뭐 4분의 1 정도밖에 안 돼요 
뭐 그냥 단순 계산하자면 물론 뭐 센서 기술이 다르고 막 하기 때문에 다 다르겠지만 일단 물리적으로 그렇게 빛을 받아들일 수 있는 어, 면적이 작기 때문에 음, 저조도에 좀 취약합니다. 그리고 어, 그렇기 때문에 이제 노이즈가 많이 끼고요. 뭐 비교를 해보자면 알파 6400 같은 경우에는 ISO 한 6400까지는 그냥 그냥 저냥 썼거든요. 어, 쓸수 있다 했는데 음, 얘는 ISO 1600까지 높이는 게 약간 간당간당해요. 그래서 최대한 ISO를 천 아래쪽으로 놓고 촬영을 하려고 하는데 저는 그렇게 저조도에서 촬영할 일이 많지 않아서 뭐 그런 경우는 잘 피해서 촬영을 해야겠죠. 그런 경우에 좀 깜짝 놀랐어요. 지난번에 P&I 갔었는데 제가 카페에 들러서 잠깐 이게 커피 먹는 걸 잠깐 찍었거든요. 그런데 거기가 이제 실내인데 살짝 어두운 조명이었어요. 그런데 오, 노이즈가 생각지도 못했던 노이즈가 껴있는 거예요. 영상에. 그래서 아 이게 진짜 노이즈가 잘 끼는구나. 이런 걸좀 체감이 확 와닿습니다. 그리고 센서가 작으면 또 하나 단점이 있는 게이 얕은 심도 표현이 좀 힘들어요. 그러니까 어, 심도에 대한 얘기는 <웃음> <웃음> 굉장히 얘기가 길어지죠 그런데 뭐 간단하게 얘기하자면 풀프레임 센서는 크니까 대상이랑 상당히 가까이 있어도 됩니다 대상이랑 가까이 있으면 가까이 있을수록 이제 복개가 잘 되죠 뒤를 날리는 게잘 됩니다 그런 게 있어요 풀프레임 카메라를 대여해서 써보니까 그 공간감이 좀 살아나요 확실히 이 영상의 원근이 좀 있어요 그래서 뭐제 주변 사람들도 카메라 모르는 사람들도 풀프레임으로 찍은 걸 보면 어 이거 되게 잘 나온다 그냥 풀 HD로 찍었는데 어 이거 되게 되게 잘 나온다 되게 화질 되게 좋다 이런 말을 하는 거예요 그런데 보면은 차근히 보면 그런 것들이 원근감이 화면에서 보이니까 사람들이 화질이 좋다고 하는 것 같아요 그래서 그 원근감을 표현하기가 이게 표현하기 쉽다 어렵다 이런 차이가 있는 것 같아요 그래서 그런 부분이 조금 아쉬웠고 사진을 찍으면 이게 어떤 느낌일까 약간 어디서 많이 본 느낌인데 이랬는데 어 약간 핸드폰 카메라 느낌? <웃음> 핸드폰으로 찍은 사진 느낌이 살짝 나요 그래서 아 이게 되게 비싼 카메라인데 아 핸드폰이랑 비슷한 느낌이 나면 안 되지 않나 어, 약간 그런 느낌 났습니다 좋게 말하면 아, 깊은 심도 나쁘게 말하면 약간 좋은 핸드폰으로 찍은 사진 아무튼 네, 그런 점이 조금 안타까웠고 그리고 또 하나 단점 AF가 느립니다 AF가 느리고 정확하지 않고 네. 그런데 이거는 뭐 제가 그 전에 쓰던 카메라가 소니의 알파 6400이라서 저는 첫 카메라가 알파 6400이었기 때문에 저는 모든 카메라가 AF 원래 걱정을 안 하는 줄 알았어요. 원래 AF는 당연히 다 잡는 거고 굉장히 쉽게 쉽게 잡는 거고 이런 줄 알았는데 아 그게 아니었더라고요. 다른 카메라를 써보니까 정말 답답합니다. 그나마 파나소닉에서 GH5S랑 G9이랑 그두 개가 AF가 제일 빠르대요. 스펙상으로는. 그래서 봤는데 웬만하면 괜찮아요. 요즘에 잘 많이 발달을 해가지고 웬만하면 괜찮은데 어, 어두운 곳에서 어리버리를 까는 경우가 있고 그 다음에 이게 콘트라스트 베이스드 AF 방식이다 보니까 이제 그 초점 맞추는 곳에 색깔이 똑같으면 잘못 잡아요. 이게 한번 우욱 나갔다 다시 들어오고 그런 게 있습니다. 다른 제조사들 같은 경우 소니 같은 경우에는 콘트라스트 베이스에 어, 위상차를 섞어서 하이브리드 오토포커스 시스템이라고 그렇게 마케팅을 하죠. 어 그래서 빠르고 정확하다 그리고 뭐 캐논 같은 경우는 듀얼 픽셀 오토포커스라고 있죠 그래서 대부분 두 가지 기술을 섞어서 후지도 그렇고 니콘도 그렇고 다두 가지 기능을 섞어 가지고 오토포커스 잡는데 파나소닉만 오직 콘트라스트 베이스 오토포커스를 하고 있어요 어 나름 많이 발전한다고 하는데 그래도 조금 네 다른 제조사들에 비해 속도보다도 여리버리 까는 게좀 있어요 드드드드드 할 때가 있고 되게 훅 나가다 다시 들어올 때가 있고 그래서 그런 부분이 조금 아쉬웠다. 그리고 또 하나 그 GH5S를 대여해서 써봤는데 GH5S가 아주 아주 조금 더 정확하게 잡더라고요. 왠지 모르는데 같은 렌즈를 썼는데 네 그냥 체감상 느낌상 그랬습니다. 그래서 AF가 조금 아쉬웠다. 그래서 저는 이 기계를 그래서 1인 크리에이터 하시는 분들 유튜브 하시는 분들한텐 거의 뭐 가성비로 뭐 제일 좋은 카메라가 아닌가 싶어요. 이 칭찬을 왜 이렇게 많이 하냐면 GH5랑 사양이 비슷한데 GH5는 로그 들어가고 슈피트 색상으로 촬영이 가능하죠 색감이 막 화사하게 막 찍을 수 있는데 어차피 유튜브에서 유튜브에 업로드하면 8비트예요 색상이 그러니까 어 굳이 10비트 촬영을 해야 하나 유튜브를 찍으시는 분들한테는 이거를 그냥 가볍게 혼자 짐벌 삼각대 이런 거 없이 혼자 이런 걸 가지고 나가서 어 그냥 쉽게 쉽게 찍을 수 있는 카메라가 더 유용한 것이 아닌가 싶어요 
물론 AF가 조금 아쉽긴 하지만 AF는 뭐좀 신경 쓰면 잡을 수 있고요. 그리고 본인을 찍을 때도 이렇게 수입을 액정으로 본인 쉽게 찍히죠. 그래서 이런 부분을 봤을 때 어, 유튜브 하시는 분들이 좀 쉽게 쉽게 가져가서 찍을 수 있는 카메라 손돌방이 되게 많은 일을 해요. 그리고 가격도 얘가 어, 최저가가 인터넷에서 146만 원 정도 하거든요. 싸진 않아요. 얘가 GH5에 가려가지고 인기가 별로 없습니다. 유명하지도 않아요. 그래서 중고가가 좀 많이 나, 낮아졌어요. 중고가까지 생각하면 어, 상당히 메리트가 있지 않는가. 네. 어, 여러 가지 카메라를 놓고 고민도 많이 하고 대여해서 써보기도 했는데 GH5S는 어떤 느낌이었냐면 GH5S가 정말 영상 화질이 정말 제일 좋아요. 진짜 진짜 풀 HD가 무슨 4K 촬영하는 것처럼 나와요. 정말 <웃음> 깜짝 놀랄 정도로 잘 나오고요. 저조도에서도 다른 뭐 풀프레임에 비교해도 꿀리지 않을 정도로 저조도 촬영도 되게 좋아요. 그런데 손돌방이 없어요. 아, 그 GH5S 센서가 센서 크기도 크고 센서의 느낌이 완전히 달라요. 그래서 완전 다른 카메라예요. 그래서 화질이 진짜 너무 좋았고 너무 마음에 들었는데 손돌방이 없어서 그 렌즈 손돌방에만 의지해야 된다는 게 마음에 걸려가지고 일단 GH5S는 사지 않았고요. GH5S가 그리고 영상 기능이 엄청 많죠. 영상 제한 시간도 없고 그런데 내가 이거를 과연 다쓸 것인가 그런 의문이 들더라고요. 그래서 GH5S는 걸렀습니다. 비싸기도 하고요. 그래서 유튜브 하시는 분들 그렇게 막 뮤직비디오 찍으실 게 아니라면 이 정도 카메라 나쁘지 않은 것 같습니다. 궁금하신 점이 있으시면 댓글에 남겨주시면 제가 댓글을 달아보도록 하겠습니다. 영상은 여기까지고요. 어, 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독하기도 같이 눌러주세요. 끝!